No, siemaneczko wam wszystkim. Z tej strony Jakub, a tutaj, tutaj czwartkowy odcineczek Diabła na strunie G, który oczywiście jest nagrywany dzień wcześniej, czyli we w środę. Czyli tak naprawdę środkowy dzień tygodnia, bo nie wiem czy wiecie, że tak naprawdę to niedziela jest pierwszym dniem tygodnia. No ale to taka tam ciekawostka, którą może i warto wiedzieć, ale nie zmieni nam za bardzo e, sytuacji w naszym życiu. Wiedza dla wiedzy, taka tam. A tak w ogóle, wiecie, spoglądałem sobie teraz na godzinę, patrzę, jest 19, no akurat jest 19.09, ale kiedy miałem te moje złote myśli, które zaraz wam przedstawię, czyli tak mniej więcej o 19.00, 19.01, no to tak sobie myślę, e, jestem umówiony z kumplem na ogrywanie gotika w kopie o 20, więc mamy jeszcze godzinę czasu, żeby sobie tam tłumaczyć i mówię, wszystko idzie po dobrej myśli, mimo że i tak niektóre rzeczy powinienem już, te start tłumaczenia powinienem mieć wczoraj, czyli we wtorek, ale... Po raz kolejny próbuję wrócić do takiego aktywniejszego mojego bycia, no i ruszyłem wczoraj na rolki. I mimo, że bolały mnie nogi i byłem zmęczony, to wydawało mi się, że nie jest tak źle. No jak wróciłem o tej 18.10, wykąpałem się i powiedzmy, że było 18.30, mówię, dobra, to przysiądę do kompa i zacznę tłumaczenie. No i kurwa zasnąłem, obudziłem się o 21.00 albo krótko przed. Ta. Ale tam wracają do tego, do tych moich dzisiejszych rozmyślań. Mówię, e tam, zaraz, te, mam jeszcze czas, to będę sobie tłumaczył, no, że mam tą godzinę. A potem sobie uświadomiłem, że dzisiaj jest środa. A w środę należy nagrać odcineczek na Diabła na strunie G. A nagrywam o 20, więc muszę jednak ruszyć się i zacząć nagrywać. Błąd? Nie muszę, tylko chcę. Bo wiecie, musi to na Rusi Moskiewskiej. A u nas kto jak woli. Chociaż trzeba samemu się często pilnować, żeby nasza wewnętrzna sarmatia znowu nie, nie wywołała niepotrzebnej i bardzo szkodliwej anarchii. Eee, I w naszym życiu, i w naszym państwie. Dobra, tyle jeżeli chodzi o wstęp. Przechodzimy teraz do, 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 do... Real, realizacji planu Kiyosuke. Przypominam, że sytuacja się skomplikowała, ponieważ ojciec Tsubaki znalazł jednak 50 milionów i spłacił pożyczkę, w wyniku czego cały misterny plan naszego głównego protagonisty poszedł się cochrać. No i teraz po złożeniu raportu i po złożeniu raportu Gonzu, no Kiesuke musi wziąć się do roboty i musi, i musi drugi raz, e, no będzie po prostu, wy, by, będzie po prostu, no szukam synonimu dla słowa musi, ale no, jakoś nie umiem w tym momencie znaleźć. No jego plan wykopać rodzinę Tsubakich. No i teraz chyba będziemy mieli okazję zauważyć jak to będzie wyglądało. A czy mu się uda? No ja wiem, ale co będę spoilerował? No dobra, tyle jeżeli chodzi o wstępne przypominajki i jedziemy. Trzy kropeczki, sześć kropeczek, kiosukę. Tsubaki potrząsnęła mnie trzymając mnie za ramiona. Mimowolnie je, je jęknąłem, powoli siadając. Coś się stało? Wyglądasz jakbyś właśnie obudził się z jakiegoś koszmaru. Co ja tu robię? Słucham? Czemu jestem w tej ruderze? Powinienem być w moim mieszkaniu. Hehe, <śmiech> jeszcze nie do końca się obudziłeś, co? Mój wzrok spoczął na twarzy Cubaki. Racja, przepraszam. Dzień dobry. Czy nie powiedziałem właśnie czegoś niegrzecznego? Przepraszam, że mieszkam w takiej ruderze. Cubaki uśmiechnęła się wyraźnie w dobrym humorze. Przepraszam. Co będziemy dzisiaj robić? Hmm, może gdzieś wyskoczymy? W porządku. Muszę wymyślić sposób, by przekonać ją do przeprowadzki. Chcesz iść na spacer? Jasne, chodźmy. Jak tylko wszyscy skończą jeść. Ej, czy ja też mogę iść? Nie, ale jak wrócimy, przyniesiemy ci prezent. Serio? 
Hurra! Bycie miłym dla Hirokiego jest warunkiem wstępnym dla każdego planu z udziałem rodziny Miwa. Chcę grę, chcę grę! Spoko, zrozumiałem. Oj, przepraszam. Kiosukę, nie musisz! Hiroaki! Nie, za nie zawracaj mu głowy takimi rzeczami. Zaraz potem zostawiliśmy jej maruzącego brata i wyszliśmy na zewnątrz. Jak zwykle, w dzień wolny, centralna aleja była zapchana przez tłumy ludzi. Czy to na pewno w porządku? Nie jesteś zajęty? Tym się nie martw. Powiedz mi lepiej, co chciałabyś ode mnie dostać? He? Chodźmy z... Chodzimy ze sobą już od 10 dni, więc chciałbym kupić ci coś z tej okazji. Dziękuję. Zaraz jednak zmarszczyła brwi. Ale czy jesteś pewien? O co chodzi? Czy to nienormalne, żeby dawać prezenty swojej dziewczynie? Och, naprawdę? Nie wiem. Nigdy wcześniej z nikim nie chodziłam. Jak już mówiłem, nie martw się tym. Co chciałabyś dostać? Ehm... Czubaki była zakłopotana. Poproś o co tylko chcesz. Więc może zestaw do gry w hopla? Gry w hopla? To taka gra w rzucanie pierścieniem. Gra się w nią na imprezach. Czy to zły wybór? Nie, nie, nie. Ale czemu chcesz akurat coś takiego? Zawsze myślałam, że fajnie byłoby zagrać to ze wszystkimi. Ha! Za Zawsze chciałam takie mieć, odkąd byłam mała, wiesz? Tak, rozumiem. Naprawdę nie wiem, co powiedzieć. Um, wydaje mi się, że prezenty, jakie chłopak kupuje swojej dziewczynie, to zazwyczaj torebki, naszyjniki, zegarki. No wiesz, rzeczy tego typu. Naprawdę? Czy to nie ma być prezent specjalnie, specjalnie, to, czy to nie ma być prezent specjalnie dla ciebie? Jeśli kupimy coś dla wszystkich, a więc to był jednak zły wybór. Oczywiście, mogę ci to kupić. Myślę, że to mogłoby zadowolić mamę, tatę, Hiroakiego, całą rodzinę. Hmm. Próbuję powiedzieć, że powinnaś poprosić o coś bardziej dla siebie. Ujmijmy to w ten sposób. Taki prezent ma być czymś, co uszczęśliwi konkretnie ciebie. Coś mi mówi, że zmierza to w złym kierunku. Jestem szczęśliwa, kiedy inni są szczęśliwi. Wiedziałem, że to powiesz. Ta twoja dobroć jest jak zwykle podejrzana. He? No dobra, chodźmy do sklepu. Kiedy mam, kiedy nad tym pomyśleć, ty, to czy oni w ogóle sprzedają tam zestaw do kopla? Dwie godziny później. Dokładnie tak jak podejrzewałem. Nieważne w ilu sklepach byliśmy. Żaden nie miał tego czego szukaliśmy. I to słabe te sklepy w tej centralnej alei. Że nie ma jakiejś tam durnej zabawki dla rodziny, nie? Jebane mogole. Tylko kurde jakiś exclusive i jakieś bogate rzeczy by mieli. E, ignoranci. Szkoda. Chyba nie można nic na to poradzić. Oczywiście, dawno byłoby już po wszystkim, gdybyś wybrała coś lepszego. Lepszego? Coś droższego. Dziewczyny powinny chwalić się swoimi prezentami, pokazując w ten sposób, jak bardzo są kochane. Dużo o tym wiesz. Nie skarbie, to nie tak. Kiosuke, czy często dajesz ludziom prezenty? Zapytała ostrożnie. He? To znaczy, chciałam zapytać, czy chodziłeś przede mną z wieloma innymi dziewczynami? O, byłem ciekawy, czy obchodzą cię takie rzeczy. Oczywiście, że obchodzą. Nie ukrywam, że te twoja, że twoje słowa sprawiły mi pewną ulgę. Czubaki uniosła brwi z zaskoczeniem. Chodźmy coś zjeść. Ach, nie odpowiedziałeś mi na pytanie. Tak zwany manewr ucieczki do przodu. Gdy obchodzili... Gdy chodziliśmy po mieście... Tsubaki przypominała dziecko. Ekscytowała się każdą, nawet najdrobniejszą rzeczą. Ach, popatrz! 
tamtym światłom zajmuje tyle czasu, żeby zrobiło się zielone. A tak swoją drogą, tak mnie zawsze zastanawiało, ale z drugiej strony byłem zbyt leniwy, żeby to sprawdzić. Na jakiej zasadzie działają światła? W sensie, od czego to zależy? Że na przykład jak stoję autem i czekam aż się zmieni światło, że tyle ile tyle i tyle trwa czas czerwonego, pomarańczowego i zielonego. Jak ktoś może? O, Kysukę mi właśnie tłumaczy, ale nie jest to dokładna odpowiedź na moje pytanie. Współczesne światła drogowe są bardzo inteligentne. Słyszałem, że potrafią wyliczyć zatłoczenie panujące na drogach i odpowiednio dostosować do niego swój czas. O, to niesamowite! Nieco później zatrzymaliśmy się przy ulicznym stoisku, gdzie sprzedawano zegarki. Kiosukę, zegarki tutaj są o wiele tańsze od tych, które widzieliśmy w sklepie. Powiedziałem jej na ucho. To podróbki, nie daj się naciągnąć na i kupno. He? Podróbki? Dlaczego ktoś miałby coś takiego sprzedawać? To po prostu zbyt okrutne. To wcale nie jest okrutne. Klienci zazwyczaj dobrze wiedzą o tym, że to podróbki. Ale niektórzy mogą dać się nabrać. To niedobre. To zwykłe oszustwo. Nie wiem, czy niedobre, czy nie. Ale sprzedawca nie próbuje nikogo nabrać. Nie mówi, że to prawdziwe zegarki. Dlatego nikogo nie oszukuje. Hmm, to naprawdę skomplikowane. Tak czy inaczej, powinnaś unikać kupowania rzeczy, które, są które cię specjalnie nie interesują. Chociaż trzeba przyznać, że czasami można się natknąć na dobrą okazję. Jak na przykład piękny, ręcznie wykonany naszyjnik, albo coś w tym rodzaju. Nie miałam pojęcia. Kiedy tak spacerowaliśmy w okolicach centrum, Cubaki znów się zatrzymała. Tym razem natknęliśmy się na grupkę ludzi zaczepiających przechodniów. Każdy z nich był ubrany w nieskazitelne białe odzienie i rozdawał najbliższym osobom broszury. Idziemy, Cubaki. A, tak, tak, ale Kiosukę, czy takie rzeczy cię nie ciekawią? Ani trochę. Przysłuchawszy się słowom, jakie mówili ludzie ubrani na biało, zorientowałem się, że, do, że dotyczą one skandali i korupcji związanych z polityką i ważnymi osobistościami. Najwyraźniej w osiągnięciu zbawienia przeszkadzało im zbyt wiele rzeczy. Gdyby tylko wszyscy mogli być równi. Gdyby. Gdyby tylko wszyscy byli szczęśliwi. Tak, to byłoby doprawdy wspaniałe. Tracąc resztki zainteresowania, pośpiesznie odszedłem. Ach, te utopie. Jesteś chyba za bardzo podatna na takie pranie mózgu. E? No. No. Oczywiście. W takim razie proszę mi wybaczyć. Miało już południe, a ja byłem dręczony przez ciągłe telefony. Ech. Przepraszam, tak samo jak ostatnim razem, prawda? Nie ma problemu. Skoro ze sobą chodzimy, postaraj się to znieść. Ledwo skończyłem, a już nadeszło kolejne połączenie. Przepraszam. Cubaki pokazała mi ręką, żebym się nie przejmował. Ach, hej! Co tam? Miki? Tak. A i się Cubaki zainteresowała. Ha, ha, ha. Świetna robota. Wielkie dzięki. Racja, racja. Więc co? Kontynuowałem z Miki rozmowę na banalne tematy. Kiedy skończyłem, Cubaki grzecznie zapytała. Ehm, kto to był? Osoba z pracy. W porządku. To znaczy, oczywiście. Powiedziałeś Miki, więc zastanawiałem się, kto to jest. Czy to dziewczyna? Haha, <śmiech> nie martw się tym. Mój telefon ponownie zadzwonił, kiedy wróciliśmy do centrum, szukając jakiejś restauracji. Kiedy zobaczyłem, kto dzwoni, mój nastrój natychmiast stał się pochmurny. Znowu? Halo? O co chodzi? Ile jeszcze razy będę zmuszony, zmuszony odstawić Cubaki na drugi plan? Wyglądało na to, że rozmowa potrwa trochę dłużej. Raz jeszcze posłałem Cubaki przepraszające spojrzenie.
Już ci powiedziałem, że rozumiem. Tak. Zaczynam być zmęczony. Trzymam telefon przy uchu, brnąc po, po ulicy raz w jedną, raz w drugą stronę. A taka ciekawostka od, co do słowa raz. Nie jestem tego pewien, ale w którymś tam wywiadzie, to chyba było z, z jakimś językoznawcą, słowo raz, wy wiecie, że liczymy raz, drugi raz, trzeci raz, a, nie za, a zamiast jeden, dwa, trzy, cztery, to podobno się wzięło z tego, że jak nasi he, he, rodacy w przyszłości byli za karę batowani, to liczyli właśnie, że jeszcze tylko jeden raz, drugi raz. Przykre to, nie? Ehm, taka tam ciekawostka. Cubaki chyba zaczyna już się czuć, że coś nie gra. Od jakiegoś czasu mi się przygląda. Muszę wybrać odpowiedni moment na zakończenie tej rozmowy. A więc, ehm, poczułem ciężkie uderzenie w okolicach ramienia. Mój nieostrożny chód, chud, sprawił, że niechcący wpadłem na jakiegoś przechodnia. Kiosuke, twoja komórka. Telefon wyśliznął mi się z ręki i spadł na chodnik. Tuż pod nogami cubaki. Podniosła go z ziemi. Ach! Cubaki nie miała złych intencji, ale mimowolnie usłyszała zalęcze okrzyki dochodzące ze słuchawki. He? Cubaki znieruchomiała. A to ciekawe, nie pamiętałem tego wątku. Napijemy się herbatki przed. Czemu nie macie teraz ze mną? Kiedy wracasz? Odpowiedz mi, odpowiedz! Choć ja przywykłem do tego obłąkanego głosu pełnej czystej histerii, usłyszenie go musiało być dla Tsubaki prawdziwym szokiem. Z przerażeniem oddała mi komórkę. A ciekawe, czy to jakaś... Nie, raczej... Nie pamiętam, żeby Kiosuke miał jakieś tam kochanki. Czy to jakaś, wiesz, klientka, którą jak przestała być potrzebna? To jest taki, wiecie... Jak mokrą żużytą szmatę. Pyk, do kasza. A tam mokra żużyta szmata, jakby nie patrzeć, ym, można nawet zaryzykować stwierdzenie, że zaufała naszemu, jakby nie patrzeć, równo znowu. Chyba Kiosuke jest spadkobiercą tej, nie? Korporacji Aza, no tej, tej, tej rodziny. Więc panicz jest spływowy. Dobra, nieważne, bo mam z tyłu głowy, że, zaczyn, że chyba zacznę dosyć świński temat, więc za, y, przechodzimy do, znowu do czytania. Za wiele! To już za wiele! Nie! Nie zostawiaj mnie tutaj samej! Nienawidzisz mnie? Czy to prawda? Nienawidzisz mnie? Głos kobiety. Zawsze będący pełen złości i smutku. Kim jest ta kobieta? Ona jest taka straszna. Kto to jest, Kiusuke? To, to chyba nie jest nikt z twoich znajomych. Nie, ona jest zupełnie kimś innym. Czubaki była tak przerażona, że zaczynała niemalże panikować. Nie mogę jej za to winić. Em, czy to twoja była dziewczyna? Czy ktoś w tym rodzaju? Natychmiast się rozłączyłem. Nie przeszkadza mi to. Mimo wszystko jesteś naprawdę przystojny i bardzo popularny wśród dziewczyn. Wiem, cokolwiek było między wami, mi, mnie tu nie przeszkadza. Chyba pomyślała, że mam jakąś wściwą eks-dziewczynę. Żeby uspokoić Tsubaki, przycisnąłem ją do muru. Chyba będzie... Już wiemy, jakie ujęcie będzie na miniaturce. Nie emocjonuj się tak, bo jesteś w błędzie. He? Moje groźne spojrzenie uczyniło Cubaki jeszcze bardziej śmiętą. Nie boisz się? Ona brzmiała prawie tak, jakby postradała zmysły. Postradała zmysły? Ach? Całą siłę, z którą musiałem coś zrobić, skupiłem w mojej ręce. Przepraszam. To była moja matka. Co? Powiedziałem, że to była moja matka. Cubaki wyglądała na ogłupiałą. Jej twarz stawała się z krzyce z niedowierzenia. Ktoś wychowany w tak szczęśliwym środowisku nigdy nie mógłby uwierzyć, że taka matka w ogóle istnieje. Mama wiele przeszła, więc jest po prostu trochę bardziej wygadana niż kiedyś. To wszystko. Nie! Przepraszam usami. Chyba jest trochę samotna. Mieszkam z moim ojczymem, bardzo daleko od niej. Jest tylko trochę zmęczona, rozumiesz? To wszystko moja wina. 
To co spotkało mamę, stało się dlatego, że byłem słaby i biedny. Kiosuke w tej konkretnej chwili nagle się obudziłem. Odetchnąłem głęboko, tak jakbym właśnie zbudził się z długiego koszmaru. Co ja wyprawiam? Oczy Tsubaki. Dobrze znam to spojrzenie. Spojrzenie pełne, nieznośnego, bezużytecznego współczucia. Przepraszam, nie wiedziałam. Faktycznie, nigdy ci o tym nie wspomniałem. No cóż, mówi się trudno. Słowa, które wypowiedziałem na głos, diametralnie różniły się od wciek wściekłych emocji, jakie zdawało się rozsadzać moje serce. W głębszych celuściach mojego istnienia gromadziła się straszliwa, bezkształtna ciemność. Tak naprawdę srodze się zawiodłem, lecz nie chciałem, żeby Tsubaki się zorientowała. Wierzyłem dotychczas, że jeśli Tsubaki, ta życzliwa Tsubaki, odkryje prawdę, nie spojrzy na mnie z litością. Moja wiara w nią była jedynie irracjonalnym, czystym wymysłem mojej własnej wyobraźni. Dlatego tak wielkie było uczucie zdrady, jakie zalało mnie, gdy zawiodły moje oczekiwania. Czyli tłumaczą tak troszeczkę. W skrócie. Kiusuke sobie sam postawił wymagania i jest sam roz, ten zdziwiony i z Zagniewany tym, że Tsubaki nie spełniła tych z dupy wymagań. Wiem, że to dosyć dziecinne. Otóż to. Ale Tsubaki jest dokładnie taka sama. Ostatecznie, mimo i stwierdzi, że chce uczynić cały świat szczęśliwszym, kiedy napotyka na kogoś takiego jak ja, nie mam pojęcia, co powinna zrobić. Niemożliwym jest dla niej zrozumieć, co czuje. Litość jest ostatnim, czego pragnę. Najlepszym lekarstwem dla nędzy w naszych sercach jest poczucie wyższości poprzez posiadanie pieniędzy i mocy. Czy nie to powinienem jej teraz powiedzieć? Ja naprawdę przepraszam. Nie bądź smutny, Kiosuke, proszę. Ja po prostu nie mam pojęcia, co powinnam powiedzieć w takiej sytuacji. Tsubaki nie wiedziała, co robić. Przez jakiś czas się wahała. Kilka razy zamrugała, po czym wreszcie powiedziała, co miała na myśli. A tak, Kiosuke... Mimo wszystko wciąż jestem po twojej stronie, wiesz? Nawet jeśli nie przytam się na wiele, cała moja rodzina jest z tobą. Wszyscy jesteśmy z tobą. Każde kolejne wypowiedziane przez nią zdanie tylko jeszcze bardziej działało mi na nerwy. Wszystkie uczucia, jakie darzyłem Tsubaki, teraz niczym odwrócona karta zwróciła się w zupełnie w innym kierunku. Racja. Dziękuję. Z pokorą schyliłem głowę. Setki tysiące razy zmusałem samego siebie, aby kłaniać się przed innymi. Ale ten konkretny raz z jakiegoś powodu zachował się w mojej pamięci wyjątkowo wyraźnie. Powoli Tsubaki przytuliła moją głowę do siebie. Kocham cię, Kiosuke. Ja też cię kocham. Nie ma wątpliwości, że się w niej zakochałem. Tsubaki zajęła ważne miejsce w moim sercu. Wcale nie jesteś bezużyteczna. Naprawdę? Miło mi to słyszeć. Tak. Zamknąłem oczy ukryte pod opadającymi włosami. Podjąłem decyzję. Wykorzystam jej oddanie. Tu chyba będzie teraz szczeda porno. Najwyżej się wytnie. Chodziliśmy po centrum aż do zmroku. Po czym zaprowadziłem Tsubaki do mojego mieszkania. Z początku chciała wracać do domu, ale ostatecznie posłusznie przystała na to, co jej zaproponowałem. Gdy tylko zdjąłem kurtkę, natychmiast wziąłem ją w objęcia. Była zaskoczona, a jej ciało momentalnie zesztywniało, ale trwało to tylko przez chwilę. To było oczywiste. Witam ponownie po wyciętej scenie. Kiedy skończyliśmy, wyszeptałem do ucha Tsubaki. To było nagłe. Nie bałaś się? Nie, nie za bardzo. No dobrze, trochę. Jej policzki były całe czerwone, ale mina zrelaksowana. Ale chyba ci się podobało, co nie? Ufam ci, wszystko co robisz jest w porządku. Nie zastanawiając się dwa razy, wypowiedziała słowa, które sprawiły, że po karku przeszedł mi dreszcz podniecenia. Uległa Tsubaki. Nie wiem, czemu się we mnie zakochała. Jedynym powodem, dla którego może podążać za mną i poświęcać mi całą siebie w taki sposób jest to, że zna jedynie moją szkolną twarz. 
Chciałbym cię o coś zapytać. O co chodzi? Czy po wszystkich... Czy po wszystkim skontaktowałaś się z policją? Z policją? Mówisz o porwaniu? Pokiwałem głową. Nie, a myślisz, że powinnam? Trochę się boję. Czy nigdy nie wybaczysz porywaczowi? E? Nienawidzisz go? Czubaki milczała, a jej oczy wędrowały po trzałym pokoju. Nie wiem. Prawdę mówiąc, nie uważam, żeby zrobił coś niewybaczalnego. Jesteś za dobrym człowiekiem. W takim razie lepiej, jeśli nie powiadomi z policji. Gdyby przyszła policja, przyprowadziłaby do was całą hordę inspektorów, którzy ciągle zadawaliby pytania, zakłócając spokój twojej rodziną, rodziny. I nie sądzę, żeby ten porywać był kimś, kto łatwo pozwoliłby się złapać. Racja, tata też nie chce do tego wracać. No dobra, przejdźmy się z powrotem do głównego tematu. Jeśli kto, cokolwiek się wydarzy, pamiętaj, żeby mi o tym powiedzieć. Oczywiście, nie zrobiłabym inaczej. Chyba nie, chciała, nie chciałabyś zwracać głowy... Chyba nie chciałabyś zawracać głowy policji taką drobnostką i na nowo roz, rozgrzebywać kwestii porwania, prawda? Drobnostką? Tak, dla przykładu, no cóż, twój ojciec wspomniał coś ostatnio o dzwonieniu na policję? Ehe, Cubaki zmarszyła czoło. Mówił coś o tym, kiedy tamci ludzie próbowali wyrzucić nas z domu. Grupa nieznajomych kręciła się pod naszym domem i poważnie zaniepokoiła tatę. A więc twój ojciec naprawdę myślał o zadzwonieniu na policję? Trudno powiedzieć. Być może, gdyby naprawdę próbował to zrobić, musisz mnie natychmiast o tym powiadomić i powstrzymać ojca przed dzwonieniem aż do mojego przybycia. Masz rację. Porywać wciąż może nas skądś obserwować. Jeśli wmieszamy się w, jeśli wmieszamy w nasze sprawę policję, może się zdenerwować. Czubaki nagle stała się przestraszona. Jej słowa mnie zadowoliły. Nie znosiła, nie nosiła, nie nosiła w sobie ani odrobinę podejrzliwości co do moich intencji. Będę miał od jutra wiele do roboty, więc przez jakiś czas nie będzie mnie w szkole. Och, nie będziemy się widywać? Będziemy. Będę do was przychodził kolejne, każdego wieczora. To dobrze. Od jutra rozpoczynam ostatnie przygotowania. Nie mam już czasu, żeby dłużej nad tym myśleć i być wybrednym. Będę musiał skorzystać z nieczystych, brutalnych sposobów, aby wyrzucić rodzinę Cubakich z jej własnego domu. Ludzie Gonzu będą działali na zewnątrz, podczas gdy ja zamierzam pracować od wewnątrz. A do tego muszę uczynić Cubaki moją własnością. Uśmiechnąłem się fałszywie. A właśnie, czy nie jesteś re reprezentantką klasy? Co masz na myśli? Nic takiego, po prostu wydaje mi się to być dosyć trudną rolą. Nie jest tak źle. Co ty na to, żeby zrezygnować? Czemu? Bez konkretnego powodu. Po prostu, czy nie sądzisz, że zmarnowałeś już wystarczająco dużo czasu na takie bezużyteczne rzeczy? Być może... Wcześniej też byłaś reprezentant reprezentantką klasy, prawda? Ludzie z reguły nie znoszą tej roboty. Cubaki roześmiała się. Ale ktoś musi to robić. Zrezygnuj. Powiedziałem ostrym tonem. Chcę, żebyś odtąd poświęcała mi jeszcze więcej swojego czasu. Ach, ponownie wtuliła się we mnie. Chyba już wiem, jak czuje się żigolak. Potrzebuję twojej pomocy z moją pracą, a także chcę móc spędzić z tobą więcej czasu. Oczywiście. Pomimo swojego wahania, uśmiechnęła się słabo. W porządku, zrezygnuję. Naprawdę? Dziękuję i przepraszam. Nie ma problemu. Jak już mówiłam, całkowicie ci ufam. Jej usta mogą to mówić, lecz jej serce jest z pewnością pełne wątpliwości. Zepsuje cię krok po kroku, Cubaki. Dobra, dobra. To by było wszystko na dzisiaj. Odprowadzę cię do domu. Cubaki radośnie wpadła w moje objęcia. Podczas naszej drogi, podczas naszej drogi powrotnej wiatr był dość silny. Tym razem odprowadziłem ją dalej niż zwykle, aż pod sam dom. Głosy jej rodziny wydobywały się z zewnątrz, kiedy tylko otworzyła drzwi. Te rzeczy są wspaniałe. Czy samo posiadanie domu i rodziny nie może być wy... Czy samo posiadanie domu i rodziny nie może wystarczyć człowiekowi do szczęścia? Czy naprawdę aż takim wielkim problemem jest przeprowadzka kawałek dalej? W drodze powrotnej zadzwoniłem po taksówkę, co było dla mnie ogromną rzadkością. 
Sezon na tylnym siedzeniu wyciągnąłem komórkę. Następnie wykonałem niezbędne połączenia, aby zaplanować jutrzejsze nękanie rodziny Cubaki. Oj, 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 oj. No dobra, mamy znowu obraz. Mamy znowu obraz y, przypominający nam o tym, że mamy rozdział Cubaki, a to jest idealny moment, żeby zakończyć ten odcinek. No dobra. Cisza przed burzą. My już mamy ją za sobą. A teraz przechodzimy do planu. No dobra. No to jedziemy, nie? Ale tym oczywiście zajmiemy się dopiero w kolejnym przyszłotygodniowym odcineczku Diabła na strunie G na moim kanale. No nie wiem ile Max jeszcze tak... Ja wiem, że to mówiłem, ale tylko tak teoretyzując. Chyba zostały tak od 4 do 6 odcinków. Nie mówię, że zostały tylko tyle. Tylko zgaduję, żeby nie było, że znowu będę pierdzielił głupoty, że he, zostały Max 3 odcinki. A potem e, okazało się, bo ich chyba 7. Przypominamy Watanagashi? Więc mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję Wam za poświęcony czas i widzimy się w kolejnych epizodach wspomnianego przeze mnie już wcześniej, dosyć niedawno. Diabła na stronie G na moim kanale. Na...